in collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno Tonale, Val di Fiemme. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni. Seconda parte di S4, il talk show di Sportador.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport, delle vacanze e del turismo. Puntata questa tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernali. Una stagione importante sotto la... <coughs> dal punto di vista turistico. Scusate, per... <coughs> siamo a Milano, l'aria è quella che è. Invece la fortuna è che in, negli nostri studi di Milano sono venuti a trovarci tre amici dove l'aria è buona, giusto Giancarlo Cescati, Bruno Felicetti e Ruggero Ghezzi, mi hanno portato un po' di aria buona che infatti mi sono subito ripreso. Nella prima parte abbiamo parlato di quanto è bello vivere la montagna e di quanto è bello adesso eh, che sta finendo la stagione poi ripartire d'estate con il boom dell'estivo, giusto Giancarlo? E ormai le nostre destinazioni offrono vacanza in tutte e quattro le stagioni e siamo verso la fine del, dell'inverno e ricordo che eh, marzo è notoriamente il mese dedicato ai grandi eventi in Val di Fiemme ospitiamo dal dall'8 al 17 marzo il Dolomiti Ski Jazz quindi gli amanti della musica eh, assolutamente sono invitati a venire eh, nei nostri rifugi, nei nostri teatri, sulle nostre piste e nella seconda parte di marzo sono previste delle promozioni particolari eh, Dolomiti Spring Days dove dal 16, alla da 16 marzo alla fine di aprile eh, si acquistano le vacanze hotel più ski pass eh, si acquistano 7 giorni e se ne pagano 6 e il, la prima settimana di aprile la stessa formula prevede invece di eh, acquistare quattro eh, giornate da noi con eh, se ne pagano solo tre e come dicevi tu eh, finisce la stagione invernale e noi subito cominciamo a, a ragionare per la primavera l'estate l'autunno e così via già dai ponti del 25 aprile primo maggio la località è pronta ad ospitare chi vuole venire a respirare aria buona e il territorio è pronto con esperienze alla scoperta della natura passeggiata nei nostri boschi e assaporare i nostri piatti, assaggiare i nostri vini, nel caso specifico la Valle di Fiemme eh, prosegue eh, lungo il corso dell'Avisio e sfocia nella Valle di Cembra, una valle che eh, come si diceva prima è, ha una forte vocazione alla produzione dei vini, eh, viticoltura eroica, quindi prodotti d'eccellenza. Eh, insomma sì, è vero, da noi ormai non si ragiona più solo di inverno o di estate, ma l'offerta turistica anche perché l'offerta lavorativa adesso qui abbiamo visto questi bellissimi rifugi immagini mozzafiato quindi fate tante iniziative eh, legate all'alba le famose sunrise il sunset il tramonto la, questa è la eh, il jazz la musica nera sullo sfondo bianco eccetera però ormai anche le figure lavorative lavorano tutto l'anno il maestro di sci che una volta eh, finiva di lavorare adesso si trasforma in accompagnatori in alta quota in guida turistica in istruttore di mountain bike che non solo cioè, quindi c'è una eh, trasformazione del lavoro se rimane sempre più legata al territorio giusto? Sì e, e questo ha una ricaduta molto importante in termini di qualità e professionalità di chi eh, lavora nel nostro settore se prima c'era un elevato turnover eh, all'interno degli staff dei personali eh, degli alberghi della ristorazione anche degli impianti di risalita adesso garantendo un'occupazione per quasi 10-11 mesi all'anno eh, l'organizzazione turistica eh, è cresciuta in termini di qualità numerosi sono i percorsi formativi che abbiamo attivato e in questa maniera anche gli imprenditori riescono ad investire nelle risorse umane proprio per innalzare la qualità della nostra offerta, del servizio e di tutto ciò che la macchina turistica ha bisogno Grazie Giancarlo Cercati, direttore dell'azienda per il turismo dal Val di Fiemme Cembra, anche voi Bruno a Campiglio, Bruno Felicetti il direttore della uh, schiera di eh, Madonna di Campiglio, uh, avete lo, lo stesso fenomeno, giusto? Sì certo, diciamo che adesso il finale di stagione, anche noi abbiamo una serie di promozioni con uh, bambini gratis in due settimane, quindi hotel ski, Pasqua e Cino, Leggio Sci, eh, Kids on Ski for Free, poi abbiamo tanti pacchetti e promozioni dei nostri albergatori che fanno dei pacchetti con varie scontistiche. Noi fra l'altro abbiamo 
eh, lo ski pass a prezzo dinamico quindi chi prima acquista meno spende un po' come succede con i voli aerei quindi è una formula che stiamo applicando da tre anni ci sta dando grandi soddisfazioni e va a premiare soprattutto i clienti che ehm, anticipano l'acquisto dello ski pass che fra l'altro è anche coperto da un'assicurazione quindi laddove poi il cliente abbia problemi per vari motivi non può andare in vacanza viene rimborsato totalmente quanto, ma, ma, quanto scusami, speso scusami una battuta che mi viene spontanea io posso già comprare l'invernale del 2025 no, quello iniziamo a, mettiamo in vendita il primo di agosto primo adesso di agosto. si può acquistare eh, le ultime settimane de, della stagione eh, con sconti che vanno fino al 20% ma poi ci sono gli alberghi che fanno anche altre promozioni quindi con uh, ulteriori sconti e promozioni che si possono trovare sul nostro uh, sito www.ski.it ma allora, ski.it che questo è veramente avete un nome unico siete stati bravi ad, a, ad avere questo uh, dominio ma allora primo di agosto per l'invernale e per l'estivo voi chiudete il 14 di aprile ecco per l'estivo quando è che ripartite? noi ripartiamo l'8 di giugno quindi l'8 di giugno fino al 22 settembre quest'anno quindi una stagione tu... molto lunga sostanzialmente gli impianti sono chiusi solo a maggio e a ottobre perché poi noi ripartiamo a novembre con la stagione invernale e chiudiamo ad aprile quindi ci sono solo maggio e, no e novembre che ci servono per i e ottobre ci servono per i lavori di, di manutenzione perché ovviamente avendo tanti impianti i lavori sono tanti e anche l'attenzione alla sicurezza è massima e quindi tutte le manutenzioni sono molto impegnative, molto delicate. L'8 di giugno ripartite ma eh, nelle, nelle cinque direzioni, giusto? Allora, l'8 di giugno apriamo la Cinque Laghi, dopo dal 15 giugno aprirà anche la Prada Lago, dal 20 di giugno aprirà il Grostè, dal 27 giugno lo Spinale, si va avanti fino al 15 di settembre con tutti gli impianti aperti e poi facciamo la chiusura con Grostè e Spinale con una settimana dedicata ai suoni delle, lo, delle Dolomiti, quindi dal, dal 15 al 22 settembre avremo questo festival di musica in quota eh, con tre concerti tu durante l'ultima settimana. Tu che sei molto preciso con i numeri Bruno, in percentuale quanto si sta ehm, movimentando dall'inverno all'estate e viceversa? Come... Allora, in termini di fatturato siamo ancora lontani, siamo al 95% l'inverno e 5% l'estate, va detto però che ogni euro incassato l'estate ha una redditi, redditività, una marginalità doppia rispetto all'inverno, quindi un 5% eh, d'estate equivale a un 10% d'inverno. L'obiettivo è quello di arrivare a un 15-20%, quindi il, il, il punto equilibrio giusto sarebbe avere un 75-80% l'inverno e un 15-20% o 25% d'estate. Ma penso che ci stiamo arrivando perché facciamo molti investimenti su, sull'estate, adesso in particolare due settimane a giugno e due settimane a settembre faremo le free outdoor weeks noi in inverno proponiamo i free ski eh, l'estate eh, includiamo invece che lo ski poi escludiamo gli impianti e tutta una serie di attività outdoor dalla mountain bike alle guide alpine al rafting ai voli in parapendio tutto incluso in un pacchetto all inclusive quindi la possibilità per chi vuole venire in montagna ogni giorno di fare un'attività diversa senza sosta che va dal, dall'escursionismo alle vie ferrate all'outdoor anche più adrenalinico in... Questo... Eh, eh, finisci, quindi finisci. sono due settimane a giugno e due settimane a settembre in cui gli alberghi proporranno dei pacchetti all inclusive con questa formula del free outdoor allora impianti aperti d'estate vuol dire anche che la gente ci lavora lavorano anche, quindi il territorio no, 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 non sfugge, non, non scappa, rimane si trasforma l'attività lavorativa, vengono tanti turisti però c'è più contatto e c'è più aggregazione ma è molto importante per le comunità nostre perché... Eh, tempi passati ormai il fenomeno dell'emigrazione era molto, molto forte, dalla Varrendena c'era la tradizione dei molette, insomma, degli arrotini che sono andati in tutto il mondo e alcuni di loro hanno anche fatto fortuna, alcuni di loro sono, hanno sfondato Hollywood, quindi sono famiglie che eh, alcune poi sono rientrate dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, in valle hanno proseguito le loro attività attraverso il, il turismo. Prima purtroppo senza il turismo erano valli povere costrette a emigrare. Il turismo dà questa continuità ma soprattutto l'estate, l'inverno, la doppia stagionalità permette agli albergatori di fidelizzare anche il personale, avere le figure professionali più importanti che si fermano tutto l'anno, altrimenti il rischio in passato era che facevano la stagione invernale in montagna e la stagione estiva al mare. Oggi 
un, uh, le, le figure professionali più importanti riescono a fare due stagioni in montagna e quindi la qualità dei servizi dell'offerta sta aumentando e quindi questo è a beneficio un po' di tutto, di tutto il sistema oltre a parlare di maestri di sci, guida alpine eh, tutti i giovani che oggi trovano in montagna l'opportunità di esprimere la loro professionalità senza dover andare a cercare eh, lavoro altrove Grazie Bruno, Ruggero anche da voi sulla Paganella non scherzate, voi avete ben 120 strutture alberghiere fra Andalo, Molveno e la Paganella, avete un lago di Molveno che soffre nel periodo invernale, c'è la nuova schiera di Molveno ma è molto ricercato nel periodo estivo il lago di Molveno ma dietro il lago di Molveno c'è tutta l'attività outdoor di Andalo, di Fai, della Paganella, quindi anche voi riuscite a movimentare, a vivere ormai praticamente tutto l'anno eccetto i mesi, come diceva Bruno, che servono necessari per la manutenzione degli impianti. Sì, la montagna è diventata una meta ambita eh, d'inverno ma anche d'estate e con l'organizzazione locale in particolare per quanto riguarda la Paganella in questi ultimi dieci anni legata alla, al bike, al gravite, alla discesa, quindi le due ruote, noi con l'inverno finiamo circa i primi di aprile per riaprire sul versante di Fai col ponte del 25 di aprile e eh, nei weekend per arrivare fino ad Andalo e eh, apriamo il 20 di maggio e quindi il, non c'è quasi soluzione di continuità c'è un mesetto dentro il quale poi si faranno tutte le eh, manutenzioni e mh, assistenze degli impianti del caso quindi c'è un periodo molto lungo di attività legata, di offerta della montagna pensiamo solo che eh, sulla Paganella insieme agli amici di Molveno quindi sul versante del Brenta dell'area dell di Pradel la Montanara quindi l'altopiano di Pradel eh, abbiamo 90 km di trail dedicati al gravity, quindi alla discesa con la uh, mountain bike eh, e abbiamo 150 km di tracciati per l'attività bike in generale. Eh, abbiamo nove impianti aperti eh, l'estate per questo tipo di attività e non solo evidentemente, eh, ma anche poi per le passeggiate, per il trekking. E io ricordo che tu quest'estate con un servizio in Paganella da noi hai provato a fare anche un tratto la ferrata, la ferrata, la ferrata delle, delle aquile. aquile che guarda la valle dell'Adige, la città di Trento, ti abbiamo imbragato e ti abbiamo fatto no, seguire da una, da una guida alpina. Per Ivo, che lo saluto, Ivo Mostes, che è bravissimo. Ecco, quindi l'attività è molteplice, inizia presto, finisce tardi, arriviamo appunto ad aprile fino addirittura a ottobre e con gli amici appunto di Molveno all'altopiano di Pradel, Dolomiti di Brenta, arriviamo fino a 10 di novembre. Quindi è un periodo molto lungo, è un'offerta molto ampia. E tengo a precisare che la bike area della schiaria Paganella, bike area comunque anche di tutto l'altopiano della Paganella, è stata identificata, qualificata e classificata come una delle bike aree più importanti dell'arco alpino. Il nostro paragone sono Zolden, Leogang, sono località dell'Austria che sono molto prestigiose ed abbiamo un mercato italiano ma anche austriaco che apprezza molto questo tipo di attività e questo tipo di servizio. Hai nominato le località dove l'aria è molto buona, chissà come mai, no? L'aria è molto buona. No, no nel senso buono, quindi se voi siete paragonati a queste eh, località ah, vuol dire che... Ma, sai, poi... Eh... D'inverno si scende con gli sci e quindi c'è necessità di ossigenazione perché lo sforzo non è indifferente, ma con le mountain bike lo sforzo è ancora è maggiore. Quindi l'aria bisogna dare eh, buona. Eh, eh, sì, è ci giusto. vuole l'aria buona. Certo, certo, eh, grazie. E poi soprattutto dei vostri 120 alberghi che sono aperti d'inverno, quasi tutti sono aperti anche d'estate. Sì, ecco, il potenziale dell'altopiano della Paganella, tu prendi Andalo come centro di riferimento a distanza di... 7 km, abbiamo tutto l'altopiano e gli altri paesi, Spormaggiore, Cavedago, Molveno, Fai della Paganella, eh, con un'offerta assolutamente diversificata, soprattutto l'estate, guardiamo la Valle di Non, la Valle delle Mede, con Spormaggiore, col Castello Belfort, col Parco Faunistico, abbiamo Molveno, che non ha bisogno di presentazioni, è da diversi anni che è bandiera blu e arancione per quanto riguarda l'acqua, la balneazione sul lago. Abbiamo il cospetto delle Dolomiti di Brenta, arriviamo a Fai della Paganella che è un balcone naturale sulla valle dell'Adige con un'offerta agroturistica importantissima. Abbiamo la Paganella 
con le malghe, con ancora l'allevamento, no? quindi si possono trovare le mucche in quota che sembra quasi un, una, una realtà rara di, che non si trova più in montagna, in realtà ci sono anche in Paganella, abbiamo le Dolomiti di Brenta con il, il sentiero Orsi, con la Cimatosa, con il Campanil Basso, con il Rifugio Pedrotti che sono delle sì, che escursioni, sono lì, sembra che le tocchi, sembra, no? sembra di toccarle, tocca. quindi c'è un potenziale di attività che è veramente importante, penso solo ed è, attenzione, le Dolomiti Venta sono patrimonio no, UNESCO ed è parco naturale penso solo poi alla, alla Rotagliana che è la, la pianura antistante l'altopiano della Paganella con l'attività vitivinicola che, con cantine eh, del vino soprattutto il famoso Teroldego che sono veramente un'eccellenza e siamo a due passi da Trento, pensiamo solo al centro di Trento e al Muse ecco quindi un'eterogeneità di e servizi e l'autostrada che in un quarto d'ora sei lì che è veramente ampia e in una vacanza estiva dà veramente grande soddisfazione oltre a tutte le attività acquatiche che si possono fare sul lago di Monte. Eh, lo so, lo so cosa vuol dire le attività acquatiche spostiamoci di, di qualche chilometro dalle Dolomiti di Brenta andiamo alle Dolomiti della Val di Fiemme il Lago Rai, il Latemar, eh, giusto le montagne, il Passo San Pellegrino la, il, il Parco di Paneveggio, le Palle di San Martino cioè tutto lì, anche voi non scherzate come panorami e, e aria buona Giancarlo ma assolutamente giusto parlare eh, anche delle altre stagioni e ricordiamo che siamo ancora nel pieno dell'inverno più di un mese alla chiusura della stagione siamo ritornati in un contesto invernale <coughs> con la nevicata dell'ultimo weekend e abbiamo avuto una bolla di caldo durante il periodo di carnevale in febbraio e adesso la situazione è ritornata completamente invernale e per quanto riguarda l'estate la Val di Fiemme è molto attiva gli impianti di risalita che sono un'infrastruttura molto importante in termini di offerta turistica apriranno con il, primi, con il 2 di giugno e rimarranno aperti progressivamente aumentando il numero di impianti fino alla fine di settembre fino al 29 di settembre una stagione lunga, una stagione ricca di attività. Ricordo che in Valle di Fiemme gli ospiti degli alberghi convenzionati con il sistema turistico ricevono una card, molti servizi, eh, davvero molto preziosa perché permette al possessore di avere degli sconti davvero significativi sugli impianti di risalita e, e quindi per accedere alle quote delle nostre montagne in maniera molto facile per le famiglie, con i bambini, per tutti quanti. E poi offriamo un carnet di esperienze è davvero ricca, circa 130 esperienze alla settimana eh, che vanno dalle esperienze di visita in cantina alle esperienze nei parchi naturali con gli accompagnatori di territorio con gli esperti flora faunistici a eh, esperienze dedicate ai bambini percorsi didattici eh, una vacanza eh, strutturata non solo per chi la montagna la conosce, ma soprattutto strutturata per chi si approccia per la prima volta alla montagna. Ricordo che la Val di Fiemme eh, per la sua eh, morbidezza, eh, ampiezza, il clima davvero felice è un posto unico eh, non solo in inverno ma anche in tutte e quattro le stagioni per trascorrere dei momenti all'aria aperta. Venite a visitare le nostre proposte sul sito visitfiemme.it e vi renderete conto della varietà e ricchezza di contenuti che possiamo offrire e mettervi a disposizione e, e ricordiamo eh, Dolomiti Ski Jazz 8-17 di marzo giusto? bravissimo 8-17 marzo appuntamento imperdibile per gli amanti della musica della natura e dello sci la musica nera sullo sfondo bianco vi ricordo sempre per il weekend del 9 e 10 di marzo 8-17 Dolomiti Ski Jazz in Val di Fiemme ma 9-10 di marzo a Pampeago i master, questa gara organizzata dagli amici emiliani Carlo Rodolfi e i suoi amanti del gnocco fritto, quindi eh, offerta sportiva ma anche offerta enogastronomica, la vista Val di Fiemme, offerta per eh, gli ammalati di eh, SLA, della uh, sindrome appunto terribile. Quindi un grande weekend, 9-10 e dall'8 al 17 Domiti Ski Jazz. Ricordo sempre per chi ama la uh, solidarietà e la beneficenza a Chiesa di Valmalenco il 17 di eh, marzo il memoria Mario Sala che ricorda l'amico Mario del negozio sportivo Sala Sport di Desio scomparso l'anno scorso c'è questa gara di sci eh, ci si iscrive al negozio Sala Sport di Desio dell'amico Paolo 
che saluto la gara e a Chiesa Valmalenco per ricordare appunto Mario scomparso per un tumore al pancreas. Quindi mi raccomando amici Monzesi, Brianzori, della Valtellina, Lombardi, Chiesa Valmalenco il 17 di marzo. Siamo quasi in chiusura. Bruno, un saluto finale. Ma prima di tutto vorrei ringraziare te per tutto il lavoro che stai facendo per aiutarci a promuovere i nostri territori perché è veramente molto importante essere presente in tutte le case degli italiani a promuovere la montagna, le attività che vengono fatte sia d'estate che d'inverno. Eh, io voglio ricordare che Madonna di Campiglio è un primato importante anche in termini enogastronomici, siamo l'unica località che ha tre ristoranti e una stella Michelin nella, nella stessa località, quindi tre eh, grandi chef che propongono dei piatti ovviamente ispirati al territorio con una cucina di altissimo livello, per gli appassionati enogastronomici possono in, in tre giorni fare un'esperienza unica a chilometri zero anche spostandosi da un ristorante all'altro a piedi, quindi senza okay. usare le macchine. Questo mi mancava, di tre ristoranti addirittura, complimenti, <ride> ristorante, quindi si mangia anche quindi bene Madonna Campini. Un tre stelle Michelin diviso in tre, in in tre, tre in Complimenti, tre questo mi mancava. Ma Ruggi... tutte le proposte se le trovate su www.ski.it e vi aspettiamo numerosi. Grazie Bruno Fericetti, Ruggero un saluto finale. Ma ringrazio anch'io te perché ci accompagni da tanti anni durante l'arco della stagione invernale a far conoscere, come diceva Bruno, le nostre realtà, la nostra eh, offerta, i nostri servizi e serve anche il tuo entusiasmo eh, da presentatore delle puntate che ha frequentato e quindi ha fatto l'esperienza dal, dal vivo delle nostre località per far passare questo messaggio. Io dico solo che i nostri operatori sono operatori con grande professionalità, con grande passione e il servizio di ospitalità che è inseto e genetico direi nelle nostre popolazioni di montagna è rivolto totalmente appunto ai nostri ospiti, ai nostri conoscenti e per, guarda, così mi viene così al volo e per una vita sana e bella bisogna venire in Paganella eh, c'è anche <ride> bello questo slogan grazie a Ruggero Ghezzi siamo in chiusura quindi ringrazio l'amico Giancarlo Cescazzi il direttore dell'azienda per il turismo Val di Fiemme Cembra grazie Giancarlo un saluto a tutti gli amici eh, abbiamo grazie, parlato di sci di fondo Marcia Longa Tour de Ski non abbiamo parlato eh. ma ricordiamo che in Val di Fiemme è anche il paradiso dello sci di fondo questo se lo siamo dimenticati sì. Eh, infatti quest'anno ho fatto la marcia lunga in sette ore giusto per Bravo, fare Florian. lo sai che ci tengo perché è una cosa che ho fatto era dieci anni che non la facevo l'ho voluta rifare grazie quindi Giancarlo Cescati grazie all'amico Bruno Felicetti direttore della schiaria di Madonna di Campiglio grazie, grazie, grazie a tutti all'amico Ruggero Ghezzi noi ci vediamo settimana prossima sempre con S4 il talk show di sportador.tv il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport delle vacanze del turismo ciao e alla prossima occasione da Floriano Mobon Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio. Sentire la neve che scricchiola, questo per me è il vero inverno. Il vero inverno è quando non fai mai la stessa discesa, non fai mai la stessa curva, non fai mai lo stesso salto. L'inverno, quello vero, è qui. E ti aspetta. Respira, sei in Trentino. Road to Fiemme 2026. Nelle Dolomiti, ogni montagna è una leggenda. Al tramonto fioriscono le rose. Nei laghi si nascondono le ninfe. Sulle vette abitano i giganti. In cielo volano le streghe. Nei boschi giocano gli gnomi. Entra nella leggenda. Dolomiti Superski. Ponte di legno tonale. Funivie Folgari da Emma Rilleva. Zamice, fatti di sport. Red Elk, Advanced Comfort Apparel. Collaborazione con Funivie Folgari da Emma Rilleva, Paganella Ski, Peio.